Y estamos ocupados y preocupados por algunas cuestiones que están pasando. Eh, hoy por la mañana eh, tuvimos una reunión con algunos de los afiliados que pertenecen a la Cámara cámara Vícola porque estamos en negociación paritaria. Hemos estado en la mesa con, con la Cámara CEPA, con el presidente de la Cámara y algunos de los empresarios. Yo soy miembro paritario y tengo un compañero que trabaja en una planta avícola que también es miembro paritario, que, que estamos en la negociación. La oferta que nos hicieron no nos satisface, por hecho la hemos rechazado y estamos eh, esperando eh, nueva, nuevas reuniones o que nos acerquen alguna propuesta nueva que, que más o menos contemple lo que es la, la necesidad de los trabajadores. ¿no? ¿Es un año difícil? Es un año difícil, sí. Si bien eh, tenemos en el mercado algunas empresas avícolas que, que están en proceso de quiebra y otras de venta, pero esto no quiere decir que, que permanezcan encerradas porque hay grupos de empresarios grandes que las están eh, comprando y haciéndose cargo de ellos. Bueno, no se van a manifestar, van a guardar, está todo en reuniones nada más. Nosotros estamos en estado de, de alerta y movilización preparándonos porque eh, es un hecho que si los gremios no ganan la calle y discuten eh, estas cuestiones salariales, eh, siempre se manejan con, con lo que dice el gobierno que, que en realidad no alcanza para nada, ¿no? ¿Cuánto es lo que gana un iniciado recientemente en este rubro? Hoy eh, estamos alrededor de los 20.500 pesos. Bueno, ¿y ustedes van por...? Y nosotros vamos, no, nosotros no ponemos porcentaje, no, nosotros creemos que, que, que deberíamos tener una suma importante porque eh, en lo básico, ¿no? Estamos hablando de una vez mensual que de bolsillo por lo menos el trabajador debe llevarse 22 mil pesos. Claro. Bueno, y por supuesto la inflación es terrible, así que nos come a todos. Sí, la inflación es terrible, si bien eh, las cámaras eh, acercan eh, un número importante de, en cuanto a porcentaje, porque ya arreglaron eh, con eh, la cámara, la cámara CEPA eh, contempla las tres actividades, los molineros, que son lo que hacemos en alimento balanceado, y en la, la rama de, de lo que son frigoríficos tienen la actividad de la carne y el otro gremio que pertenece ahí también, que tiene afiliados, son los eh, de la alimentación, que con ellos, con los dos arreglaron por un 20%. Pero esto es retroactivo al mes de, de mayo y al mes de abril. O sea, a nosotros ya nos agarró estos dos meses que, que la inflación ha sido importante y bueno, los números ya no nos cierran para, para estar aceptando esto. Bueno, eh, también preguntarle cuándo será la, la próxima novedad, cuándo esperan ustedes. Y nosotros estamos eh, hablándonos casi todos los días, pero bueno, no hay novedades, o sea, lo... La parte empresaria está dura y bueno, nosotros creemos que, que tenemos eh, que, que acercarnos un poco, un poco más a las necesidades que tienen los trabajadores, ¿no? Eh, porque después también está la otra de que dicen que el gobierno les está poniendo un techo y no nos quiere homologar. Eh, de hecho, no, la, el acuerdo del año pasado no lo tenemos homologado en ninguna de las tres cámaras. Pero eso no quiere decir que el, los empresarios no las paguen. Si bien acá en Crespo tenemos una empresa que no está pagando la totalidad del acuerdo del año pasado, pero, pero es una cuestión caprichosa nada más que ellos tienen porque las la cámaras eh, no lo recusó ni, ni el Ministerio de Trabajo lo, lo objetó o hizo eh, alguna observación a, a los acuerdos. Bueno, Agustín, esperemos que esto se resuelva prontamente. Sí, yo lo que quiero manifestar es que, que los empresarios se pongan a la altura de las circunstancias. Eh, nosotros somos un gremio que eh, tenemos eh, baja incidencia en el costo laboral porque a comparación de las otras dos cámaras, eh, o los dos otros dos gremios que pertenecen a la misma cámara, eh, tenemos un 10% de trabajadores en comparación con, con los otros, porque si un frigorífico ocupa 
eh, para, la, para la misma crianza de, de, de animales y, y, y la faena ocupa eh, 200 personas, nosotros tenemos 20 personas ocupadas, así que eh, yo creo que la incidencia es muy baja en cuanto a a cantidad y, y, y también un importante eh, eh, faltante de, de trabajadores en, en la cuestión de ausentismo porque los trabajadores nuestros no se enferman tanto como se enferman los otros. Aprovecho para hacerle una consulta. ¿El sindicato sigue ofreciendo los servicios habituales o tuvieron que mermar en algún sentido? No, nosotros en lo único que hemos resentido un poco es el tema de, de los alquileres del salón porque estamos en refacción y poniéndonos en condiciones a, a lo que eh, está pidiendo la nueva ordenanza municipal, pero bueno, ya estamos prácticamente en condiciones de volver a la actividad. Bueno, ¿eso cuánto está valiendo el alquiler? Eh, para los afiliados tiene un costo mínimo que son para cubrir los gastos del cuidador que ponemos nosotros a la noche y la limpieza nada más. Eso lo manejamos eh, internamente nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y, y, y por siempre estar ocupándose de del, los trabajadores. Por último, de mi parte, eh, usted decía unas reformas en el salón, ¿de qué se trata? ¿Qué Nosotros trata? estamos haciendo eh, una ampliación que viene a ser la culminación del, o la terminación del edificio, que nos estaba faltando un piso y por algunas cuestiones de filtración estamos terminándolo para darle una solución a este, a este tema. Thank <laughs> you.